Contaminación cruzada La contaminación cruzada ocurre cuando se transfieren bacterias a los alimentos que ya están listos para el consumo. Estos microorganismos se encuentran en alimentos crudos como carnes y verduras. Hay dos tipos de contaminación cruzada, directa e indirecta. La contaminación cruzada directa ocurre cuando un alimento contaminado tiene contacto con otro que no lo está. Por ejemplo, cuando se mezclan alimentos crudos con alimentos cocidos. También puede ocurrir por la mala ubicación que tiene un alimento en el refrigerador. Para evitarla, coloca los alimentos cocinados o listos para consumirse en la parte superior. En la parte de en medio, coloca los alimentos crudos. En la parte inferior, acomoda las verduras y frutas por separado. En un cajón, coloca lo que crece bajo la tierra, como papa, cebolla, zanahoria, champiñones, nabo y otros. En otro cajón, coloca todas las frutas y verduras que crecen sobre la tierra, como calabazas, jitomates, brócoli o chayote. La contaminación cruzada indirecta es la transferencia de microorganismos a través de intermediarios como superficies, utensilios y equipos mal higienizados, o la falta de higiene de la persona que manipula los alimentos. Para evitarla, las tablas no deben ser de madera, sino de materiales con superficie lisa, dura, fáciles de lavar y desinfectar, como polietileno de alta densidad, estireno y resinas policarbonatadas. Ten tablas y cuchillos diferentes para los alimentos cocidos y crudos. Si sigues estas normas de higiene, aumentará la calidad de tu trabajo. Además, evitarás que tus comensales se enfermen.